డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఏంటంటే మనకు చాలామంది లైక్ జేఈ రాసిన వాళ్ళు ఈ ర్యాంక్ అనేది ఎక్కువ రావడంతో మనకు ఎన్ఐటీలో లేదా ఐఐటీలో సీట్లు రాలేదనేసి కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మనకు బీటెక్ కాకుండా వేరే కోర్సెస్కి మనం ఐఐటీలో చేరలేము అనేసి కూడా అడుగుతున్నారు ఇంటర్ తర్వాత సో దీనికి అందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి కామన్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి ఈవెన్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్తో కూడా మనకేంటంటే ఎవరైతే టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ ఈవెన్ డిగ్రీతో పాటు బేసిక్గా ఏంటంటే బీఈడీకి టూ ఇయర్స్ డిగ్రీకి టూ త్రీ ఇయర్స్ టోటల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఈసారి ఏంటంటే మనకు ఈ ఎన్టీఏ నుంచి లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్లోనే బోత్ ఇంటర్ బోత్ డిగ్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ బీటీ మన బీఈడీ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఏంటంటే ఇక్కడ అప్డేట్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఒకసారి దాన్ని చూస్తాం ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఎన్టీఏ చూసినప్పుడు ఎన్టీఏలో మనకు డిఫరెంట్ ఇవి అయితే స్క్రోల్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్డ్గా మనకు చూస్తే లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది మొబైల్లో కాబట్టి ఇలా ఉంది బట్ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను బట్ ఐ విల్ షో టు యూ ఓకే ఫైన్ ఎస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూసారా లాస్ట్ వన్ ఇదనమాట సో యూ కెన్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ సో ఎవరైతే ఈ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత బిఈ బీటెక్ ఇలాంటి కోర్సెస్ ఐఐటీలో మిస్ అయ్యాయో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ ఆఫ్ గుడ్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఐఐటీలో చదవాలని ఎన్ఐటీలో చదవాలని చాలామందికి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా మనకు ఎన్టీఏ నుంచి నేషనల్ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎన్సీఈటీ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట సో దీనికి ఏంటంటే మనకు ఈవెన్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ అలాగే ఆర్ఐఈస్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈవెన్ మన స్టేట్లో ఈవెన్ ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్స్లో కూడా ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించి ఏంటంటే మనకు టోటల్గా మనకు ఎగ్జామ్ అనేది వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సిటీస్లో డిఫరెంట్ మీడియమ్స్లో ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది మీరు తెలుగులో కూడా రాసుకోవచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు హిందీలో రాసుకోవచ్చు అది మీ ఛాయిస్ అనమాట బట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ అలాగే డిఫరెంట్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెన్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అందరికీ కూడా దీనికి ఎలిజిబిలిటీ అయితే చదువుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఉంటుందన్నమాట సో దే కెన్ గెట్ సీట్స్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఈవెన్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో సో అది చూస్తున్నాం మనకేంటంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకు ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి నైన్టీన్త్ జూలై వరకు ప్రజెంట్ అయితే రన్ అవుతుంది సో నైన్టీన్త్ జూలై అనేది లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై వరకు చేసుకోవాలి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సిటీ అనేది మనకు ఒక జస్ట్ వెబ్సైట్లో అయితే అనౌన్స్ చేస్తారు అలాగే అడ్మిట్ కార్డ్స్ కూడా త్రీ డేస్ ముందు ఎగ్జామ్కి త్రీ డేస్ ముందు అయితే వస్తుంది ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది తర్వాత మీకు కమ్యూనికేషన్ అయితే వస్తుంది బట్ ఇది ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ టైం అయితే ఉండదు సో యూ నీడ్ టు అప్లై తర్వాత మళ్ళీ మీకు స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ పేపర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ త్రీ సెక్షన్స్ లైక్ అంటే టోటల్గా అయితే ఫోర్ సెక్షన్స్ ఈ ఫోర్ సెక్షన్స్లో మనకు మ్యాండేటరీ పార్ట్ వచ్చి టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది మ్యాండేటరీ పార్ట్ ఇది ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది తర్వాత సెక్షన్ త్రీ అనేది జనరల్ టెస్ట్ అనమాట ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇది కూడా మ్యాండేటరీ పార్ట్ అనమాట అంటే కంపల్సరీగా ఉంటుంది తర్వాత సెక్షన్ వన్ వచ్చి లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ సో మీరు ఏమైనా రెండు లాంగ్వేజ్ చూజ్ చేసుకోవాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టూ మీరు టెన్త్ క్లాస్లో ఏదైతే చదివారో ఆ లాంగ్వేజెస్ అనేది ప్రిఫర్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లైక్ లేదా లేదా హిందీ ఇలా అనమాట సో అలాగే మనకి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మీరు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎందులో మీరు డిగ్రీ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదంటే బీఈడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్సీ బిఎడ్ ఓకే లేదా బిఏ బిఎడ్ రైట్ ఈ కాంబినేషన్లో మీరు బిఎడ్ చేయాలనుకుంటే దాని కరస్పాండింగ్ మీరు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి సో చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ అయితే మీకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అలాగే మీకు సిలబస్ అనేది ట్వెల్త్ క్లాస్ లెవెల్లోనే మీకు సిలబస్ అయితే ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో జనరల్ టెస్ట్కి అయితే సిలబస్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ
మెంటల్ అబిలిటీ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో మీరు కావాలంటే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమైనా కావాలంటే మీరు కింద చెక్ చేసుకోండి అలాగే మీరు సబ్జెక్ట్ వైజ్ కావాలనుకున్నా కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఇలా ఏది కావాలనుకున్నా కూడా మనకు జేఈ లేదా నీట్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తారు మీరు వన్ మంత్ అలా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే వన్ మంత్ జస్ట్ ఫర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ రైట్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద డిస్కషన్ హియర్ సో టోటల్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్లో మనకు ఇక్కడ సెవెన్ డివిజన్స్ అయితే చేశారు లైక్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టూ అండ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ తర్వాత జనరల్ టెస్ట్ తర్వాత డొమైన్ సబ్జెక్ట్స్లో మీకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీరు లైక్ బిఎస్సీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదవాలనుకుంటే అలాంటప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదా మీరు బయాలజీ మ్యాథ్స్ బదులు బయాలజీ అనుకుంటే బయాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనమాట లేదా ఇంకేదైనా సబ్జెక్ట్స్ కావాలి సిఈసీ లేదా హెచ్ఈసి ఇలా మీరు ఏది కావాలనుకోండి దానికి సంబంధించి అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని తగినట్టు ఏంటంటే టోటల్గా మీకు సెవెన్ అన్నీ ఉన్నాయి సెవెన్ సే సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంటుంది సెవెన్ పార్ట్స్ నుంచి మీకు వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సో తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ అనేది లైక్ డేట్ అనేది తర్వాత ఇస్తారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏంటంటే చూసినప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ అసలు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీకు కాలేజెస్లో అడ్మిషన్స్ ఉన్నదని మనం చూస్తే లైక్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో లాంగ్వేజెస్ కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్లో సబ్జెక్ట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు ఇది నేను చెప్పాను కదా లైక్ ఫిజిక్స్ సైన్స్క్రిట్ సోషియాలజీ లైక్ జాగ్రఫీ మ్యాథమెటిక్స్ ఈవెన్ ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ లైక్ బయాలజీ ఇలా అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో లైక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి ఉన్నాయని కూడా చూసినప్పుడు లైక్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ హర్యానా ఉంది లైక్ పంజాబ్ ఉంది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ సో లైక్ మనకు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ ఢిల్లీలో ఇగ్నో కూడా ఉందన్నమాట తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఉత్తరప్రదేశ్లో అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ ఉంది తర్వాత చూడండి ఇది హర్యానాలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హర్యానా అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకు మన నియర్ బై మనకు చూసినప్పుడు కూడా మనకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఢిల్లీ సత్యం ప్రసాద్ మహారాష్ట్ర మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ రాజస్థాన్ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బేసిక్గా మనకు బీఈడికి ఆర్ఐఈ అని రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ అనేవి చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఈవెన్ మైసూర్లో కూడా ఉంటుంది ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ కర్ణాటకలో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిసి కర్ణాటకలో కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ ఒరిస్సా చూడండి లైక్ ఒరిస్సా డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ మహారాజా పూర్ణచంద్ర అటానమస్ కాలేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఇది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఐఐటీస్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ నేను ఐఐటీస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను వెస్ట్ బెంగాల్ చూడండి మనకు ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఉందనమాట ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో కూడా ఉంది అలాగే మనకు త్రిపుర చూస్తే ఎన్ఐటి ఎన్ఐటి ఉందనమాట త్రిపురలో అలాగే మనకు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా మనకు లైక్ తెలంగాణ చూడండి మనకు తెలంగాణకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ గచ్చిబోలి దగ్గర ఉంటుంది రైట్ సో అలాగే మనకు తమిళనాడు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ తమిళనాడు ఉంది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళ ఉంది రైట్ ఇవన్నీ సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి మనకు నేషనల్ సైన్స్క్రిట్ యూనివర్సిటీ అని ఇది తిరుపతిలో ఉంటుంది సో అలాగే మనకు పుదుచ్చేరిలో వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈవెన్ కేరళలో కూడా చూడండి ఎన్ఐటి క్యాలికెట్ కూడా ఉంది రైట్ సో తెలంగాణ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇంకొకటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో దట్ ఈస్ ఎన్ఐటి హైదరాబాద్ అని ఉన్నారు బట్ ఇది ఐ థింక్ ఇది వరంగల్ అనుకుంటాను బట్ ఇక్కడైతే హైదరాబాద్ అన్నారు ఇట్ మే బీ మిస్టేక్ సో లైక్ యూ హ్యావ్ ఎన్ఐటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెన్ మనకు ఏపీలో కూడా ఇంకొక కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి లైక్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ యూనివర
తర్వాత మనకు మంచిగా జాబ్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా దీన్ని డోంట్ మిస్ ఇట్ ఐఐటీస్ లేదా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేక ఎన్ఐటీస్లో సీట్లు తెచ్చుకోవడము లైక్ అన్ని గవర్నమెంట్ నామ్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి లైక్ యూ విల్ గెట్ ఏ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ చాయిస్ అని చెప్పాలి రైట్ ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మన కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండ